ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളാർ നേച്ചർ പോളാർ നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോളാർ നേച്ചർ ദ ടു ആറ്റംസ് ഇൻ ഹോമോ ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് ഹെൻസ് ദ അട്രാക്ട് ദ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വലി എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ എറ്റ്സെട്ര നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഹോമോ ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ആറ്റവും സെയിം ആണ് ഹോമോ ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ രണ്ട് ആറ്റവും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ അട്രാക്ട് ദ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വലി ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജനും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോറിന്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോറിന്റെ കേസിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ഈ ക്ലോറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലും സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കും ഈ ഷെയർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ആറ്റവും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഹോമോ ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം വന്നാലോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഇൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിന്റെ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റും വോട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ഈ പോളിംഗ് സ്കെയില് പോളിംഗ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വാല്യൂസ് എഴുതുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ടു സീറോ വോട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ദ അറ്റോമിക് ക്ലോ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് ദ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ കൂടിയ എലമെന്റ് ഈ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കും കണ്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെലിയിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെലിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെലിയിൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ക്ലോറിന് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വേണം ഹൈഡ്രജന് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ രണ്ട് ആറ്റം തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലമെന്റ് ഈ ക്ലോറിനാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ക്ലോറിൻ ഈ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ക്ലോറിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ ആ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് 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 ഇങ്ങ് പോരും പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ അത് വിട്ടു കൊടുക്കുമോ ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ അത് കൊടുക്കില്ല എന്നാലും ക്ലോറിൻ അത് മാക്സിമം ആയിട്ട് വലിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിന് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും നോക്കിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ചേർന്ന ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ ക്ലോറിന്
കൂടിയ ആറ്റം ഏതാണ് ഫ്ലൂറിനാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സീരീസിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലിൽ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഹൈഡ്രജനും ഫ്ലൂറിനും ഹൈഡ്രജൻ ഇത് ഇവിടെയാണുള്ളത് ഫ്ലൂറിൻ ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഏതിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഫ്ലൂറിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് തന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ കൂടുതൽ ഏതിനാണ് അതാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലമെൻറ്റ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ എലമെൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നമ്മൾ ശീലിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ അത് പതിഞ്ഞോളും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എവിടെയാണ് ഈ എലമെൻസ് കിടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് കൂടിയത് എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിഞ്ഞോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലമെൻറ്റ് ഫ്ലൂറിനാണ് ഹൈഡ്രജനെക്കാളും അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രജനെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിന് ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഹൈഡ്രജനും സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവും ഫ്ലൂറിന് ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവും ഒരു എച്ച് ബി ആർ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതി നോക്കാമല്ലോ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നത് പോലെ എച്ച് പി ആറ് എഴുതി നോക്കുക ഹൈഡ്രജന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്നാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിയിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ബ്രോമിൻ്റെത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സെവൻ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫുൾ നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രോമിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസ് ഇനി നോക്കിയാൽ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിനുള്ളതാണ് വാട്ടർ ഈസ് എ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പെക്യുലിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് പോളാർ നേച്ചർ അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂളാണ് അപ്പോൾ അതിന് സാധാരണമായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പോളാർ നേച്ചർ ആണ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് മോളിക്യുലർ മാസ് ഈസ് ലോ അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് വളരെ കുറവായിരുന്നിട്ടും അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണവും അതിൻ്റെ പോളാർ നേച്ചർ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഡിസോൾവ് മെനി ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദെയർ ബൈ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പോളാർ നേച്ചർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയാലും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയാലും ഒട്ടു മിക്കവാറും കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ വാട്ടറിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർവലായകം എന്നാണ് മലയാളം പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനുള്ള കാരണവും ഈ പോളാർ നേച്ചറാണ് പോളാരിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവും ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവും അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് Such compounds having partial electrical charges within the molecule are called polar compounds. So, if you have a compound in a molecule, there are partial electrical charges, positive charge and negative charge, which are called polar compounds. For example, HF, HBR, H2O, etc. We have to say that HCL, HF, HBR, we have to say that we have to say that. നോക്കിയാൽ ഇൻ പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് എച്ച് ടു ഒ അമോണിയ വാട്ടർ അമോണിയ ദ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഓൾസോ എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇറ്റർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് പോളാർ നേച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് കൂടി പോളാർ നേച്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്
ഈ പോ പോളാർ നേച്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഇനി നോക്കിയാൽ ഈ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അയോണിക് ബോണ്ടിങ് കൊവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ് പഠിച്ചു ഈ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അനുസരിച്ച് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിന് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതായത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പ്രത്യേകതകളാണ് എന്നാൽ കൊവാലൻറ്റ് ബോ കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോണ്ടിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എ സി എൽ കറിയുപ്പ് ഇനി കൊവാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിനാണെങ്കിലോ വാക്സ് വാക്സ് ഈസ് ദ കൊവാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ മെഴുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസസ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും എൻ എ സി എൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കറിയിപ്പ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറിയിപ്പ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കൊവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗീഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് അത് സോളിഡിലും ലിക്വിഡിലോ ഗീഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലോ കാണപ്പെടാം അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വാക്സ് പറഞ്ഞത് തന്നെ നോക്കാം അത് സോളിഡിലുണ്ട് അത് ഉരുകിയാൽ ഗ്യാസിലാവും അത് ഉരുകിയാൽ സോറി ലിക്വിഡിലാകും അത് ദെൻ ഗീഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടും മാറും സോലിബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിലുള്ള സോലിബിലിറ്റി അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വാട്ടറിലുള്ള സോലിബിലിറ്റി അയണി കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ ജനറലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എൻ എ സി എൽ കറിയുപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് അതുകൊണ്ട് സോലിബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയണി കോമ്പൗണ്ട് ജനറലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ജനറലി ഇൻ സൊലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വാക്സ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോവോ ഇല്ല സോലിബിളിൻ ഓർഗാനിക് സോൾവൻസ് ലൈക്ക് കറോസിൻ കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ബെൻസിൻ എറ്റ്സെട്ര അപ്പോൾ കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണയിലോ കാർബൺ ഡിട്രാക്ലോറൈഡിലോ ബെൻസിനിലോ ഒക്കെ അതിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും വാട്ടറിൽ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കഴിവ് കഴിവ് അതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ട്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ അക്യൂസ് ആൻഡ് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ഉപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അക്യൂ സ്റ്റേറ്റിലും മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരുകിയ അവസ്ഥയിലും ജലിയ ലൈനി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും ജനറലി നോട്ട് എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സാധാരണയായിട്ട് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാറില്ല വാക്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യില്ല വാക്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ കൊവാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ എ സി എല്ലും വാക്സും നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെൽറ്റ് ആവുന്ന ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ ഏത് പോയിന്റ് ആണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വാട്ടർ ആയാലും ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണോ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ അതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അയണി കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈ ആണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും അയണി കോമ്പൗണ്ട്സിൽ വളരെ ഹൈ ആണ് കൊവാലൻ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ സാധാരണയായിട്ട് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അയണി കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും കൊവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് പോളാർ നേച്ചർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അയണി കോമ്പൗണ്ട് കൊവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബാലൻസി ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു